Good morning! Welcome back to my channel ngayon po. Napakaganda po ng gagawin natin. Yan kung nakikita nyo itong video natin. Napaka colorful po talaga ng puto na gagawin natin. At ito po ay request ng isa sa mga viewers natin, ng isa sa taga. So bye bye natin sa ating channel na si si Ma'am Ellen. So, ipapakita ko sa inyo ang kanyang request. Colorful puto no egg, no milk recipe. So, ito na po ma'am. Kung di pa po kayo nakasubscribe sa aking channel, makiklik naman po ang subscribe. So, ito po yung mga ingredients natin. Matatagpuan po yun sa description ng video na po. Ayan, start na tayo. Ilagay natin yung 2 cups ng all-purpose flour. Ilagay natin yung 1 cup ng sugar. Sa sugar po, pwede ko yung mag-adjust kung gusto nyo yung gawing 1 half cup lang or 1 cup or 3 fourth cup. Depende po sa gusto nyo yung tamis. Pero ang standard po ay 1 cup para sa 2 cups ng flour. Ilagay na rin po natin yung baking powder. 2 tablespoon po ito na baking powder at ang gamit ko po na baking powder ay kalomit. Yung nabibili lang sa palengke na sa shay na ang isang piraso ay 15 pesos. Yan, haluin natin muna itong flour sa yung sugar. Tapos saka natin ilagay ang water. So ang water po nito ay 2 cups. Yan, pero hindi ko ibigla siyang ilagay. Kalahati muna. Yun. Tapos, kalahati ulit. Ayos. Napakadali lang po nito. Saka, napaka-basic lang ng kailangan nating ingredients. Kasi, ito po ay, re ay request ng ating subscriber. Um, no meat, ay no milk, saka no egg na puto cheese. So, ganito lang siya. Then, ilagay natin yung 2 tablespoon na vegetable oil. Yan, sakto na lang yan kasi kasalain pa naman natin itong mixture natin. Kaya huwag na natin sobrang inix. gamitin natin yung ating orange kulay orange na mahiwagang salaan ito yung ating kaagapay sa paggawa ng daily vlog ang orange na salaan Tapos natin masala, atiin natin po sa apat. So, tigko kunti lang po kasi kukulayan natin kasi colorful puto ang gagawin natin. Apat na kulay. Actually, kulay in flavor na to kasi ubi siya. Uh, langka flavor sa kabuko pandan. So, flavor na rin talaga siya. Ang mga brand po natin ay McCormick. So, 
sana ma equal natin yung pagka divide para equal din yung number of photo na magagawa natin yun may dumaan na lang gam kita nyo yun so, ito pa lang sobrang unti ito so natin na natin sa apat at isa isa natin kukulayan itong pinakamalaki ay ilalagay natin dito yung langka flavor na McCormick 1-8 teaspoon lang po yung nilagay ko dito kasi sobrang unti lang po itong mixture natin so light color lang sya depende sa yung gusto mong medyo i-dark yan yung kulay niya. So, tapos na natin yung langka flavor. Next naman natin, spoon na lang. Tatlong spoon. Ayan, napakadali lang uh, haluin. So, dito sa iba, gagamitin na lang natin ay spoon para So, next na natin tong red. Napakaganda ng mga kulay nila. Kulay pa lang talaga, matatakam ka na talaga ang kumain. So, punta naman tayo sa kulay buko pandan. Ayan siya. Green. Dahan-dahan lang sa pagmimix para hindi siya ma-over mix. Then, itong last natin ay ang ube flavor. Violet naman to. So, tagukunti lang po sa paglagay ng flavor. Kung hindi mo feel yung masyadong ma ano, malasa ang mga flavors. So, itong ube, ang ganda ng kulay. Akala mo talaga siya ice cream. So, iyan lang po. At ang next na gagawin natin ay maglalagay na tayo sa mga puto molder. Go, patak mo. Ayan, maglagay na tayo sa mga molder. Huwag masyadong puno. Punta naman tayo sa kulay red. ganda
i-steam natin to sa loob ng 8 minutes. Then, after 8 minutes, maglalagay tayo ng cheese. Ito na po yung after 8 minutes. Maglalagay na tayo ng cheese ng isa-isa. Hawakan ko lang po yung cheese kasi pagkain lang naman namin to hindi naman pambenta. At saka malinis naman po lagi ang kamay ko. Sa mga magtatanong po kung anong cheese ang gamit ko, normally po ang gamit ko po ay Eden cheese. Pero ngayon meron akong nakita sa Dali. Yung Dali po bago yun na grocery dito sa amin, sa Cavite. Uh, 42 pesos lang siya, ang pangalan niya say cheese. So, napakaganda ng quality niya. Nilalagay ko siya 2 minutes bago maluto yung puto. Okay, steam natin ulit to ng 2 minutes. At pagkatapos ng 2 minutes, ay tatanggalin na natin siya sa apoy. Ayan, napakaganda po after 2 minutes. Ito na po yung itsura. Napakaganda ng nagawa nating colorful puto cheese. Yan. Palalamigin ko muna to bago ko siya tatanggalin sa mga molder. So, ayan na. Kompleto na. Nandyan na yung violet. So, ito na po yung ating finished product. Ang ating colorful puto cheese na no milk sa no egg. So, request po ito ni Ma'am Ellen. Thank you so much po sa pag-request. Sana po satisfied po kayo sa pinakita kong procedure kung paano gawin yung ni-request nyo sa akin so talagang sinadya ko po na bagalan yung pag-prepare sinadya ko po na hindi mag-fast forward sa mga video para po masundan po ng maayos ng mga first timer na gagawa nito so hanggang dito na lang po muna tayo sa mga bago po sa aking channel at hindi pa po nakapag-subscribe, i-click nyo po ang subscribe at ang notification bell para po makatulong din po kayo na lumaki yung channel natin. At sa mga patuloy po na sumusubaybay sa aking channel, maraming maraming salamat po sa walang sawang pagsubaybay. I love you all and God bless.